Bonjour, voici plus de 5 ans que j'ai mis en ligne les vidéos Inéquation à tableaux de signes 1 et 2. Elles expliquent dans le détail le fonctionnement des tableaux de signes simples, la première lorsqu'on a un produit de deux expressions du premier degré et un second membre nul, dans la deuxième on a un quotient avec un numérateur qui est le produit de deux expressions du premier degré et un dénominateur qui est une expression du premier degré, et un second membre nul. Et depuis 5 ans, j'avais prévu de faire cette vidéo, une équation à tableau de signes 3. Les tableaux de signes permettent de résoudre toutes sortes d'inéquations et je souhaitais vous en montrer un certain nombre. Dans cette vidéo, je vous explique la résolution de 7 d'entre elles et je vous donne aussi le moyen de vérifier ces résolutions sur un graphique. J'imagine bien que vous n'allez pas regarder une aussi longue vidéo en entier et ce serait très ennuyeux. C'est pourquoi je vous indique à quel minutage de la vidéo vous rendre pour chacune des inéquations, afin que vous puissiez aller directement à celle qui vous intéresse. Mais même en ayant traité ces 7 inéquations, nous n'aurons pas encore rencontré tous les cas de figure. En effet, il manque les cas où les facteurs sont des constantes ou des carrés et il manque aussi le cas où l'un des zéros se retrouve aussi être valeur interdite. C'est pourquoi je pense qu'il sera nécessaire que je fasse une vidéo inéquation à tableau de signe 4 avec de nouveaux exemples. Si vous avez des exemples d'inéquations que vous ne savez pas résoudre, vous pouvez me les demander en commentaire. Il est important de savoir résoudre de telles inéquations pour suivre en première, en particulier le chapitre de la dérivation. Allez, c'est parti Voici la première inéquation. Alors, comment elle se présente Elle se présente sous la forme d'un premier membre où il n'y a pas de dénominateur ni de racine carrée, donc il n'y a pas de valeur interdite, et un deuxième membre qui vaut 0. Est-ce que pour autant on peut appliquer un tableau de signes On ne peut pas appliquer de tableau de signes tel que l'inéquation est écrite pour le moment, parce que le tableau de signes, ça consiste à avoir bien sûr 0 dans le second membre, mais à trouver le signe d'un produit ou d'un quotient dans le premier membre, avec la règle des signes, le moins par moins qui les donne plus, etc. Et là, on n'a pas un produit, on a une somme. Alors ce qu'on va faire, c'est factoriser le premier membre, puisque factoriser permet de transformer les sommes en produits. Maintenant, petit conseil de rédaction, donnez un nom à votre inéquation, je vais l'appeler I1, c'est pas très original, afin de bien rédiger. Pourquoi c'est important de bien rédiger C'est parce que souvent, quand je lis des copies des élèves, je ne comprends rien à ce qu'ils ont voulu faire, il faut que je devine. Souvent, je leur mettais comme commentaire, je ne suis pas devin, je ne suis pas madame Irma. Je ne comprenais pas ce qu'ils avaient fait, en fait, parce qu'ils ne savaient pas me l'expliquer par écrit. Et il fallait que j'aille chercher des, des indices à droite à gauche pour essayer de reconstituer leur pensée qui était vraiment incompréhensible pour moi. Alors, on va factoriser ce premier membre avec la formule ka moins kb égale k facteur de a moins b, qui s'appelle la distributivité simple. Alors, i1 équivaut quand je transforme je mets des équivalences, je mets en facteur 3x plus 2. Alors ici, c'est 3x plus 2 que multiplie 3x plus 2, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. En revanche, là, quand je vais recopier ce moins, il va falloir absolument que je laisse entre parenthèses le facteur qui reste. Là, quand je factorise par 3x plus 2, il va rester 5x plus 1. Pourquoi parce que si on essaie en même temps de mettre le moins et de s'occuper des signes, on oublie forcément un truc quelque part. Parfois on réussit, par chance. Mais dès qu'il y a un moins, devant une parenthèse ou une barre de fraction, méfiance, méfiance, laissez la parenthèse. À l'étape suivante, vous pouvez bien sûr enlever la parenthèse avec le moins en distribuant le moins dans la parenthèse. x plus 2 moins 5x moins 1 inférieur ou égal à 0. Maintenant, je peux très bien réduire ce qu'il y a là en crochet. 3x moins 5x qui donne moins 2x, plus 2 moins 1 qui donne plus 1, le tout inférieur ou égal à 0. L'important pour appliquer un tableau de signes, c'est qu'on ait un produit ou un quotient de facteurs dont on sait déterminer le signe facilement, et à droite, 0. On se demande pour quelle valeur de x 3x plus 2 est égal à 0, et pour quelle valeur de x moins 2x plus 1 est égal à 0. Donc c'est ce que j'appelle la recherche des zéros. 
si vous voulez aller plus vite, mettez simplement 0 euh, de points. Mais il faut qu'on comprenne que vous ne faites pas la même chose que ce qu'il y a au-dessus. Là, vous allez simplement vous demander quand est-ce que 3x plus 2 est égal à 0. Eh bien, c'est lorsque équivaut à 3x égale moins 2. C'est-à-dire lorsque x est égal à moins 2 tiers. Je vais adopter un petit code couleur dans cette leçon pour vous aider à mieux vous y retrouver, mais c'est juste pour vous, hein, c'est pas la peine de faire ça dans les copies. Je vous encadre en bleu ce premier 0. Alors le deuxième 0, c'est celui de moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1 égale 0, équivaut à moins 2x égale moins 1, équivaut à x égale moins 1 divisé par moins 2 est égal à 1 demi. Nous avons un deuxième 0. On peut maintenant faire le tableau de signes. Le tableau de signes de quoi Le tableau de signes de cette expression-là. Dans le but de quoi Dans le but de savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul. Première ligne de mon tableau de signes, c'est x que je vais faire varier entre moins l'infini et plus l'infini. C'est comme la droite des réels, cette première ligne. Et ici, je vais indiquer mes zéros et mes valeurs interdites. Donc ici, il n'y a pas de valeur interdite, c'est que des zéros. Et je les mets dans l'ordre croissant, bien sûr, comme sur une droite graduée. Moins 2 tiers, 1 demi. Après, je mets mon premier facteur. Peu importe l'ordre dans lequel vous les mettez d'ailleurs, ça ne change rien. Je mets mon deuxième facteur. Et enfin, ici, je mets mon produit 3x plus 2 que multiplie moins 2x plus 1. Je partage ma droite des réels en 1, 2, 3 intervalles délimités par les zéros. Bah, J'avais dit que je vous ferai un petit peu de couleur, donc euh, ça veut dire que les zéros, je les écris en bleu, comme ça. Voilà, vous les repériez bien. 3x plus 2. La première chose qu'on se demande, c'est quand est-ce qu'il vaut 0 Il vaut 0 lorsque x égale moins 2 tiers. Après, quel va être son signe Eh bien, la fonction affine qui a x associe 3x plus 2, c'est une fonction affine croissante, puisque le coefficient de x est positif. Donc avant le 0, ça va être moins négatif, et après le 0, ça va être plus positif. Mettez bien les 0 avant de mettre les plus et les moins, parce qu'après, vous ne vous y retrouvez plus. Ça, les élèves, parfois, ils mettent les plus et les moins, ils oublient les 0, et après... Ah ah, donc, on va d'abord mettre le 0 de moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1 vaut 0 lorsque... C'est ce qu'on a écrit là, hein, lorsque x vaut 1,5. Alors, est-ce que c'est qu'on met les plus et les moins Le coefficient de x, moins 2x, il est négatif. Ça veut dire que la fonction affine qui a x associé moins 2x plus 1 est décroissante. Elle va donc d'abord prendre des valeurs positives, puis 0, puis des valeurs négatives. C'est pour ça qu'on met le plus à gauche et le moins à droite. Vous pouvez aussi retenir qu'on met le signe du coefficient de x à droite du 0. Il y en a qui préfèrent retenir comme ça. Moi, je préfère me dire, tiens, la fonction, elle est décroissante, donc j'ai des plus, puis 0, puis des moins. Tiens, la fonction, elle est croissante, donc j'ai des moins, puis des 0, puis des plus. Alors, mon produit, quand est-ce qu'il est nul Un produit est nul lorsque l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, il est nul lorsque x vaut moins 2 tiers, puisque c'est la... ce qui annule son premier facteur. 3x plus 2, il est nul lorsque x vaut 1 demi, puisque c'est ce qui annule son deuxième facteur. Quel est son signe Sur moins l'infini, moins 2 tiers. Et eh bien, lorsque x appartient à moins l'infini, moins 2 tiers, 3x plus 2 est négatif, moins 2x plus 1 est positif, moins par plus donne moins, règle des signes. Donc le produit est négatif. Lorsque x est entre moins 2 tiers et 1 demi, le premier facteur est positif, le deuxième facteur est positif, plus par plus donne plus. Et lorsque x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini, le premier facteur est positif et le deuxième est négatif, plus par moins donne moins. On a fini le tableau de signes. Maintenant, quelle est la réponse à la question C'est-à-dire, la question que pose cette équation, c'est pour quelle valeur de x est-ce que cette expression est négative ou nulle 
Eh bien, en bas du tableau, on voit qu'elle est négative sur cet intervalle-là, nulle là et là, et encore négative sur cet intervalle-là, et positive ici. Donc c'est bien parce qu'on a inférieur ou égal à 0 ici, donc on se demande quand est-ce que c'est négatif, qu'on va donner pour ensemble de solutions les valeurs de x pour lesquelles le produit 3x plus 2 multiplié par moins 2x plus 1 est négatif ou nul, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 tiers. Alors, est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme les crochets Là, c'est bien marqué négatif ou nul. Donc, on est d'accord pour que ce soit vrai quand c'est nul. Donc, je vais fermer le crochet en moins 2 tiers. Et aussi sur 1 demi plus l'infini. Et là, pareil, quand x vaut 1 demi, le produit est nul. Donc, c'est bon, je garde. 1 demi est une solution. Et jusqu'à plus l'infini, on ouvre toujours les crochets en l'infini, puisque l'infini, on ne l'atteint jamais. Ah, j'ai oublié la vérification graphique. Et oui, parce que quand on est étourdi comme moi, eh bien, on va faire tracer à la calculatrice la courbe représentative eh bien, mettons de la fonction qui a x associe 3x plus 2 facteur de moins 2x plus 1. Et on va regarder si on trouve bien que c'est négatif lorsque x appartient à cet intervalle-ci ou cet intervalle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe La courbe, elle est sous l'axe des abscisses ici jusqu'à ce que j'espère être moins 2 tiers. Donc vous vérifiez, ici ça a l'air plausible, moins 2 tiers ça fait moins 0,66. Donc on a bien négatif entre moins l'infini et moins 2 tiers, positif entre moins 2 tiers et 1 demi, et après ça redevient négatif entre 1 demi et plus l'infini. Donc très utile de vérifier, après en faisant tracer la, la courbe à la calculatrice, que ce que vous trouvez ici est cohérent avec la courbe. Voilà pour la première inéquation. Deuxième inéquation, 2 moins x le tout au carré plus grand que 36. Ah, comment on fait pour résoudre ça Comment vous feriez pour une équation Petit rappel, si c'était une équation, vous auriez 2 moins x au carré égale 36. Là, vous auriez deux solutions. Soit vous vous rendriez compte que 36, ça a quand même une tronche de carré parfait. Et quand deux nombres ont leurs carrés égaux, ils sont soit égaux, soit opposés. Mais ça, on ne peut pas l'appliquer pour une inéquation. Donc, comment on va faire avec une inéquation Eh bien, on va essayer de se rappeler avec une inéquation dont le deuxième membre est nul et dont le premier membre est un produit afin de pouvoir faire un tableau de signes. Alors ici, pas de valeur interdite, donc on peut commencer à résoudre tout de suite. Je donne un petit nom à mon inéquation. I2 équivaut à... Je soustrais 36 aux deux membres, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Afin d'avoir tout dans le même membre, j'en profite même pour remplacer 36 par 6 au carré, ça va plus vite. Et là, on a une formule de la forme, on a, oui, une formule de la forme A carré moins B carré. Et on sait d'après la troisième identité remarquable que A carré moins B carré, c'est égal à A moins B, facteur de A plus B. Je vais donc pouvoir factoriser grâce à la troisième identité remarquable. Alors ça va me donner A2 moins X moins B moins 6, facteur de A2 moins 6, plus B plus 6, positif. Je réduis, moins X2 moins 6 qui fait moins 4, facteur de moins X plus 8, plus grand que 0. Et je cherche pour quelle valeur le premier facteur vaut 0 et pour quelle valeur le deuxième facteur vaut 0. Je fais la recherche des 0. Moins x moins 4 égale 0 lorsque x moins x pardon, égale 4, c'est-à-dire lorsque x égale moins 4. C'est mon premier 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la courbe. Je vais faire tracer la courbe à la calculatrice 
Pour voir si ce moins 4 a euh, eh bien une valeur particulière, des fois que j'ai fait une erreur de signe ou je ne sais pas quoi. Ce que j'ai fait cette fois, plutôt que de faire tracer la courbe de cette fonction-là, c'est que j'ai fait tracer la courbe du premier membre et la courbe du deuxième membre. Là, j'ai la représentation graphique de la fonction qui a x associé 2 moins x au carré. Et là, j'ai la représentation graphique de la fonction euh, constante, toujours égale à 36. Alors, à quel moment est-ce que la courbe et la droite se rencontrent Eh bien, elles vont se rencontrer ici. Ça pourrait être le moins 4, ce qui nous intéresse. Et elles vont se rencontrer aussi ici, moins x plus 8, plus grand que 0. Moins x plus 8, pardon, égale 0, je cherche pas. D'abord, quand est-ce que c'est égal à 0 Équivaut à moins x égale moins 8, équivaut à x égale 8. Oui, j'ai bien un deuxième point de rencontre de mes deux cours pour x égale 8. Donc ici, on a égalité lorsque x vaut moins 4 et lorsque x égale 8. Je peux donc faire le tableau de signes. La première ligne, c'est x et l'axe des réels. Moins l'infini, plus l'infini. Je mets mes deux valeurs par ordre croissant, comme si c'était sur une droite graduée. Moins 4 et 8. Deuxième ligne, je mets le facteur moins x moins 4, par exemple. Je pourrais mettre l'autre si j'avais envie. Troisième ligne, je mets le facteur moins x plus 8. Et dernière ligne, je vais mettre le produit dont je cherche à déterminer le signe, à savoir moins x moins 4, facteur de moins x plus 8. Et je les mets en bleu, les zéros, comme je vous ai dit. On partage le tableau selon les trois intervalles délimités par les zéros. Quand est-ce que moins x moins 4 vaut 0 Lorsque x est égal à moins 4. Le coefficient de x est négatif, donc la fonction affine correspondante est décroissante. Elle prend donc d'abord des valeurs positives, puis 0, puis des valeurs négatives. Moins x plus 8 vaut 0 lorsque x est égal à 8. C'est ce qu'on a écrit au-dessus. Le coefficient de x est moins 1, il est donc négatif. La fonction affine qui a x associe moins x plus 8 est donc décroissante. Elle prend donc d'abord des valeurs positives, puis après son 0, elle prend des valeurs négatives. Le produit, quand est-ce qu'il vaut 0 Lorsque l'un de ces facteurs vaut 0, c'est-à-dire lorsque x vaut moins 4, et que lui vaut 0, et lorsque lui il vaut x vaut 8, et que donc lui il vaut 0. Pour avoir les signes du produit sur les intervalles, on applique la règle des signes. Les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je sais donc que ce produit est positif lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 4, et vaut 0 quand x, quand x vaut 0, moins 4 ou x vaut 8. Il est négatif lorsque x est entre moins 4 et 8, et il est positif lorsque x est plus grand que 8. Qu'est-ce qui m'intéressait de savoir, moi Eh bien, je voulais savoir quand est-ce qu'il était plus grand que 0, c'est-à-dire positif de signe plus. Alors, quand est-ce qu'il est de signe plus entre moins l'infini et moins 4 exclu, et entre 8 et plus l'infini exclu. Je conclue donc que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 4, crochet ouvert cette fois, puisque ici c'est une inégalité stricte, donc on ne veut pas que ce soit égal à 0. Union, 8, plus l'infini. Je vérifie sur le graphique si c'est cohérent, parce que nous, ce qu'on voulait savoir au tout départ, c'était quand est-ce que 2 moins x, le tout au carré, était plus grand que 36. Ben facile, c'est quand la courbe violette, la parabole, est au-dessus de la droite rose, quand on est plus grand que 36. C'est bien entre moins l'infini et moins 4, donc je suppose que ça va se prolonger jusqu'à l'infini. La courbe, c'est juste pour vérifier, c'est une vérification, c'est pas une preuve. Hein. Mais c'est pour nous aider à voir si on s'est trompé ou pas. Et après, entre 8 et plus l'infini, on a bien la courbe qui est au-dessus de la droite. Donc c'est cohérent, le graphique, avec ce qu'on a trouvé par le calcul.
troisième ligne d'équation, pour quelle valeur de x a-t-on 5 plus 2 sur x plus 3 qui est inférieur ou égal à 0. J'appelle mon ligne d'équation i3. Attention, il y a un signal d'alarme qui doit retentir là. Pourquoi Parce qu'on a x au dénominateur. Et quel est le réflexe à avoir lorsqu'on a x au dénominateur Eh bien, c'est de faire une recherche de valeur interdite. Vous allez voir pourquoi c'est utile. Alors ici, comme on a x au dénominateur, il ne faut pas que ce dénominateur vaille 0. Donc on se demande quand est-ce que le dénominateur vaut 0 Quand est-ce que x plus 3 est égal à 0 Eh bien, il est égal à 0 lorsque x égale moins 3. Et là, je vais l'encadrer en rouge. Vous n'avez pas besoin de le faire, moi c'est pour la vidéo, pour bien vous les faire repérer. Il ne faut pas que x vaille moins 3 parce que sinon cette expression n'aura pas de sens. Donc x égale moins 3 de toute façon ne peut pas être solution de cette inéquation puisque si x vaut moins 3, cette expression n'est pas définie. On va donc désormais résoudre dans R privé de moins 3. C'est-à-dire que jusque-là, on nous demandait de résoudre dans R, c'est que potentiellement tous les réels pouvaient être solution. Mais à partir de la recherche des valeurs interdites, on résout dans R privé de valeurs interdites. On résout. Et ça, vous l'écrivez dans R privé de moins 3. Vous pouvez aussi écrire en résout pour x différent de moins 3, ça veut dire exactement la même chose. Et vous allez voir pourquoi c'est utile d'avoir x différent de moins 3. Donc à partir d'ici, x peut être n'importe quel réel, mais pas moins 3. Cette fois-ci, je peux y aller, je peux résoudre ici à gauche. On n'a pas un produit ni un quotient. On a une somme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un produit ou un quotient Il faut réduire cette somme au même dénominateur. Et c'est pas difficile du tout. Ce 5-là, si je le divise par 1, je ne change pas sa valeur. N'est-ce pas Et le 2 sur x plus 3, lui, je peux le laisser, mais si je veux que mon premier terme soit aussi sur x plus 3, je dois multiplier en haut et en bas par x plus 3. Question, est-ce que j'ai le droit de faire ça Quand est-ce qu'on a le droit de multiplier en haut et en bas par un même nombre Est-ce qu'on a le droit de le faire pour n'importe quel nombre Assurément non. Par quel nombre on ne peut pas multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction Hein, imaginez que vous avez une fraction, bah, je sais pas moi, 5, je vais mettre 5 sur 7, et que je multiplie en haut et en bas par un même nombre. Je veux obtenir une fraction égale, à condition que ce nombre ne soit pas 0. Parce que qu'est-ce que ça vous ferait 5 fois 0 sur 7 fois 0, ça ferait 0 sur 0, la tête à Toto, non 0 sur 0, c'est euh, pas défini, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Ça vous ferait une grosse mathématique erreur à la calculatrice. Donc ça, on a le droit de multiplier en haut et en bas par un même nombre, à condition que ce nombre soit différent de 0. Est-ce que x plus 3 est différent de 0 Oui, il est différent de 0. Pourquoi Parce qu'on résout dans R privé de moins 3. Parce que x ne peut pas valoir moins 3, donc x plus 3 ne peut pas valoir 0. Donc ça, on a le droit de le faire, car x est différent de moins 3. Et pourquoi il est différent de moins 3 Parce qu'on résout dans R privé de moins 3, tout simplement. C'est pour ça que c'était important de résoudre dans R privé de moins 3. Alors maintenant, je vais transformer mon premier membre dans l'espoir de trouver un produit ou un quotient dont on déterminera le signe. Je distribue mon 5 au numérateur 5x plus 5 fois 3, 15. Il est sur x plus 3 et, plus, et 2 aussi, il est sur x plus 3, donc je vais mettre plus 2 sur x plus 3. Négatif ou nul et ça, histoire de gagner un peu de place, j'ai le droit de mettre mon équivalence ici. Ça va être équivalent à quoi Je réduis 5x plus 17 sur x plus 3 inférieur ou égal à 0. Et là, c'est un quotient de, de deux expressions du premier degré. On va pouvoir, grâce à un tableau de signes, déterminer son signe et savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul. Première chose à faire, on sait quand le dénominateur s'annule, c'est lorsque x égale moins 3, on l'a déjà vu. Par contre, on ne sait pas quand est-ce que le numérateur s'annule. Donc on va faire une recherche du 0. Ici, il n'y en a qu'un, puisque c'est une expression du premier degré. Recherche du 0. Donc 
Pour ça, je résous 5x plus 17 égale 0, qui équivaut à 5x égale moins 17, qui équivaut à x égale moins 17 sur 5. Et moins 17 sur 5, on peut noter que c'est aussi moins 3,4. C'est pareil. J'ai donc là un 0. Alors, pourquoi j'ai voulu le mettre sous forme décimale C'est pour pouvoir voir s'il était plus petit ou plus grand que la valeur interdite. Ça va être important pour le tableau de signes. Alors, je me suis fait un petit graphique de ça. J'ai rentré euh, cette fonction-là et j'ai fait tracer la courbe. La fonction qui a x associe 5 plus 2 sur x plus 3. Voici la courbe représentative de la fonction qui a x associe 5 plus 2 sur x plus 3. Ici, on a une coupure dans la courbe qui va correspondre à la valeur interdite. Je vous trace l'asymptote qui est la droite d'équation x égale moins 3. Donc on trouve bien moins 3 comme valeur interdite et comme 0, eh bien on regarde où la courbe coupe l'axe des abscisses. Et on trouve ici à ben, moins 3,5 environ. Euh, c'est moins 3,4, pardon. C'est bien ce qu'on a trouvé pour le 0. Retenez que les 0, c'est là où la courbe coupe l'axe des abscisses et les valeurs interdites, c'est là généralement où on a des asymptotes verticales, où on a une rupture au niveau de la courbe. Je trace mon tableau de signes. Je fais varier x entre moins l'infini et plus l'infini. Et entre les deux, j'intercale par ordre croissant valeurs interdites et 0. Par ordre croissant, le plus petit, c'est lui. C'est le euh, moins 3,4. Donc c'est le moins, le moins 17 cinquième est le plus petit. Et après, on a le moins 3. Je le mets en rouge parce que c'est une valeur interdite qui est ici, et je peux très bien commencer par partager mon tableau en trois intervalles. Première ligne, je vais mettre le numérateur dont je, de l'expression dont je cherche à trouver le signe, 5x plus 17. Quand est-ce que 5x plus 17 vaut 0 Lorsque x est égal à moins 17 cinquième. Après, quel est le signe de l'expression et eh bien dans 5x plus 17, euh, on a euh, un coefficient de x qui est positif, donc la fonction affine qui a x associe 5x plus 17 va être croissante. Je vais donc avoir des moins avant le 0 et des plus après le 0. Alors, deuxième facteur, ça va être notre dénominateur x plus 3. On se pose les mêmes questions. Déjà, quand est-ce qu'il vaut 0 lorsque x égale moins 3 Ensuite, où c'est qu'on met les plus et les moins Le coefficient de x est positif, la fonction affine est donc croissante. J'ai donc des moins à gauche du 0 et des plus à droite. Maintenant, quel va être le signe de 5x plus 17 sur x plus 3 Quand est-ce qu'il vaut 0 déjà 5x plus 17 sur x plus 3, il vaut 0 quand son numérateur vaut 0 et pas son dénominateur, parce que vous savez que 0 sur 0, ça n'existe pas. Donc il vaut 0 lorsque x vaut 17 cinquième. Non, moins 17 cinquième. Et qu'est-ce qui se passe lorsque x est égal à moins 3 Eh bien, c'est une valeur interdite. Donc, notre expression n'est pas définie. Lorsque x est égal à moins 3, je mets donc une double barre. Maintenant, j'applique la règle des signes. Mes ennemis de mes ennemis sont mes amis, les amis de mes amis sont mes ennemis, et les amis de mes amis sont mes amis. Un petit clin d'œil à mon ami d'enfance, Isabelle Julia, qui m'avait appris cette astuce. Voilà, et maintenant, pour donner la réponse, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de notre inéquation, eh bien, on va s'intéresser au signe qui est là. Quand est-ce que c'est négatif ou nul Eh bien, c'est quand il va y avoir des moins ou quand il va y avoir un zéro. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, ça va être l'intervalle moins 17 cinquième fermé. Pourquoi fermé Parce que notre signe ici, il est au sens large. Donc, on veut bien, quand c'est égal à 0, on est bien solution. Et quand c'est négatif, on est bien solution aussi. Jusqu'à Jusqu moins 3, ouvert. Ouvert. 
on fait la vérification graphique. Quand est-ce que 5 plus 2 sur x plus 3 est inférieur ou égal à 0 Eh bien, lorsque la courbe représentative de la fonction qui a x associe 5 plus 2 sur x plus 3 se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Et quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses Ici, eh bien, entre la valeur moins 3,4, x égale moins 3,4, qui correspond au 0, et celle-ci, on la garde dans l'ensemble des solutions, puisque ici, on veut bien que ça soit égal à 0, puisque l'inégalité est large. Donc entre moins 3,4 fermé et moins 3 ouvert, puisque c'est jusqu'à la valeur interdite qui n'est pas atteinte. Et partout ailleurs, la courbe est bien au-dessus de l'axe des abscisses, donc on n'est pas inférieur ou égal à 0. Quatrième inéquation. Pour quelle valeur de x est-ce que 3 sur 2x moins 1 est plus grand que 2 sur moins 3x plus 15 Attention, on a x au dénominateur, donc avant toute chose, on fait une recherche des valeurs interdites et on exclut ces valeurs interdites de l'ensemble de résolution. Alors, première valeur interdite, celle qui va rendre nul ce dénominateur-là. Quand est-ce que 2x moins 1 est égal à 0 Lorsque 2x est égal à 1. Lorsque x est égal à 1 demi. Première valeur interdite. Deuxième valeur interdite, quand est-ce que moins 3x plus 15 est égal à 0. Lorsque moins 3x est égal à moins 15, lorsque je divise les deux membres par moins 3, x est égal à 5. On résout dans R privé de, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, les deux valeurs 1 demi et 5. Si vous voulez faire plus simple dans la rédaction, et ça veut dire exactement la même chose, vous dites, on résout pour x différent de 1 demi et x différent de 5. Et ça, ça va être important pour les calculs qui vont suivre que x soit bien différent de 1 demi et x est différent de 5. Donc jusque-là, x pouvait valoir n'importe quelle valeur réelle, mais à partir de là, puisqu'on a vu que lorsque x prenait ces deux valeurs, cette expression où cette expression était non définie, si x vaut 1 demi, cette expression n'est pas définie, si x vaut 5, cette expression n'est pas définie. Donc maintenant, on va résoudre pour x différent de 1 demi et x différent de 5, puisqu'on sait que x, de toute façon, ne peut pas valoir 1 demi et ne peut pas valoir 5. Je donne un petit nom à mon inéquation, pour bien montrer que c'est elle que je résous. i4, j'ai mis le petit nom, et qui vaut à alors, je vais tout faire passer dans le premier membre. 3 sur 2x moins 1 moins 2 sur moins 3x plus 15 supérieur ou égal à 0. J'ai soustrait 2 sur moins 3x plus 15 dans les deux membres. Je pouvais aussi en même temps réduire au même dénominateur. Mais bon, je vais faire une étape de plus. Histoire de ne pas vous perdre si vous n'avez pas l'habitude. Alors, je vais réduire au même dénominateur. Comment je fais pour réduire au même dénominateur Imaginez que vous, auriez, que vous ayez 4 tiers euh, moins euh, 2 cinquièmes à calculer. Comment vous feriez pour calculer 4 tiers moins 2 cinquièmes Vous multiplieriez en haut et en bas par 5, ici, pour avoir des quinzièmes. Et vous multiplieriez en haut et en bas par 3, ici, pour avoir des quinzièmes aussi. Ben, je vais faire exactement la même chose. Euh... Je vais multiplier ici en haut et en bas par le dénominateur qui est là, moins 3x plus 15. Et je vais multiplier ici en haut et en bas par le dénominateur qui est ici, 2x moins 1. Alors, allons-y. J'ai 3 sur 2x moins 1. Je veux le réduire au même dénominateur que le terme là. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par moins 3x plus 15. Et après, le deuxième terme, je fasse ça. 
Je vais multiplier en haut et en bas. Je n'oublie pas de mettre des parenthèses quand je multiplie. Par ce dénominateur-là, qui vaut 2x moins 1. Et il me reste à droite supérieur ou égal à 0. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par moins 3x plus 15 Est-ce que j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par 2x moins 1 quand est-ce qu'on a le droit de faire ça Eh bien, quand le nombre par lequel on multiplie en haut et en bas est non nul. Pourquoi moins 3x plus 15 est-il non nul Parce que x ne vaut pas 5. Pourquoi 2x moins 1 est-il non nul Parce que x ne vaut pas 1 demi. Donc ici, on justifie. Car moins 3x plus 15 n'est pas nul. Pourquoi Car x est différent de 5. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute cette tartine, vous mettez l'un ou l'autre, et déjà le prof il sera super content de voir que vous avez bien vérifié que le nombre était non nul. Écart. 2x moins 1, je peux vous dire que j'étais super contente quand mes élèves ils me le justifiaient ça. Et différent de 0, pourquoi 2x moins 1 est différent de 0 Car 2x. Car x est différent de 1 demi. Maintenant que j'ai réduit mes deux membres au même dénominateur, je vais développer et réduire le numérateur et tout mettre sur le dénominateur commun. I4 équivaut. Donc j'ai tout cette fois-ci sur 2x moins 1 facteur de moins 3x plus 15. Supérieur ou égal à 0. On se demande quand est-ce que c'est positif ou nul. Au numérateur, je fais très attention parce que là, j'ai un moins devant une barre de fraction. C'est comme un moins devant une parenthèse. Quand vous avez un moins devant une barre de fraction ou devant une parenthèse, vous développez dans une parenthèse. Quand il y a un plus, ce n'est pas gênant parce que le plus, il ne change pas les signes. Par contre, quand il y a un moins, par mesure de précaution, même quitte à prendre une étape de calcul de plus, développez dans la parenthèse. Je développe à l'aide de la distributivité simple. 3 fois moins 3x moins 9x. 3 fois 15 plus 45, 2 fois 2x, donc je dis bien 2 puisque le moins on le traitera après, 4x, 2 fois moins 1, moins 2. Étape suivante, j'enlève la parenthèse précédée du moins et je change les signes dans la parenthèse. Moins 9x plus 45, moins 4x, moins par moins plus 2, supérieur ou égal à 0, avec toujours un dénominateur de 2x moins 1, facteur de moins 3x plus 15. Je réduis le numérateur. I4 équivaut... Alors, toujours mon dénominateur, 2x moins 1 facteur de moins 3x plus 15. Et le numérateur, moins 9x moins 4x qui donne moins 13x. Plus 45 plus 2 qui donne plus 47. Cette fois-ci, mon inéquation, elle est en état pour pouvoir appliquer un tableau de signes, puisque ici j'ai un quotient avec des produits de facteurs du premier degré. Seulement, avant de faire le tableau, il me reste une chose à savoir, c'est quand est-ce que le numérateur vaut 0. Le dénominateur, je sais déjà qu'il vaut 0, je l'ai marqué là-haut, lorsque x vaut 1 demi ou lorsque x vaut 5. Maintenant, je fais la recherche du 0. c'est-à-dire de la valeur de x qui annule le numérateur. Moins 13x plus 47 sera égal à 0 lorsque moins 13x sera égal à moins 47, c'est-à-dire lorsque x vaudra 47 sur 13. 47 sur 13, bah, ça fait combien J'ai demandé à ma calculatrice combien ça faisait ça vaut environ 3,61. Pourquoi 
pourquoi j'ai besoin de savoir ça et eh bien c'est pour savoir comment le situer sur la droite des réels par rapport à 1,5 demi et 5 et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tracer à la calculatrice euh, la fonction qui correspond à ce premier membre là pour regarder euh, s'il se passe bien des choses lorsque x vaut 1,5 demi, lorsque x vaut 5 et lorsque x vaut environ 3,61 alors j'ai d'abord la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à à peu près 1,5 où là on va avoir une asymptote verticale c'est souvent ce qui se passe quand on a une valeur interdite c'est qu'à cet endroit là, sur la courbe on se retrouve avec une asymptote verticale hop, la droite d'équation x égale 1,5 est asymptote verticale ça correspond à la première euh, valeur interdite ici on va avoir une courbe qui sera au dessus de l'axe des abscisses qui va le couper en environ 3,61, donc ici on retrouve notre 0 de 47 13 et ensuite on va avoir une deuxième valeur interdite en x égale 5 la droite d'équation x égale 5 donc voilà ce graphique me permet de vérifier que les valeurs que j'ai trouvées en valeurs interdites et en 0 sont cohérentes et va me permettre de vérifier mon tableau de signes aussi parce que je devrais avoir des moins puis là un plus, un 0, un moins et là ensuite un plus et les doubles barres ici et là alors je recopie mon expression non je fais directement le tableau allez hop, direct le tableau donc c'est un tableau avec x qui se balade entre moins l'infini et plus l'infini et qui va rencontrer les trois valeurs que nous avons dites, les deux valeurs interdites, 1 demi et 5. Et entre les deux, la valeur 47 treizième, et qui est environ égale à 3,61. Je partage mon tableau cette fois en quatre intervalles. Si je vais indiquer, par exemple, c'est pas obligé, mais mon numérateur moins 13x plus 47. Quand est-ce qu'il vaut 0, mon moins 13x plus 47 Eh bien, lorsque x vaut 47 treizième. De quel signe est-il Avant le 0 et après le 0. Ici, on a un binôme du premier degré avec le coefficient de x qui est négatif. La fonction affine correspondante est donc décroissante, une droite qui descend, ça comme représentative à la fonction. Donc avant le 0, on a des valeurs positives et après le 0, on a des valeurs négatives. Ou alors, vous retenez que vous mettez le signe du coefficient de x à droite du 0. Bon, quelle va être l'expression suivante dont on cherche le signe Eh bien, cette fois-ci, le 2x moins 1. 2x moins 1, quand vaut-il 0 Lorsque x est égal à 1 demi quel est son signe Eh bien, la fonction affine qui a x associe 2x moins 1 est une fonction croissante. Elle prend donc d'abord des valeurs négatives, puis 0, puis des valeurs positives. Dernier facteur à prendre en compte, le moins 3x plus 15. Le moins 3x plus 15, quand est-ce qu'il vaut 0 Lorsque x égale 5. Après, il est de quel signe de part et d'autre du 0 Eh bien, comme le coefficient de x dans moins 3x plus 15, mx plus p, le m est négatif, la fonction qui a x va associer mx plus p va être une fonction affine décroissante, représentée par une droite. Les valeurs de moins 3x plus 15 seront donc d'abord positives lorsque x sera plus petit que le 5, vaudront 0 lorsque x vaudra 5 et seront négatives lorsque x sera plus grand que 5. Maintenant, je peux déterminer le signe de l'expression qui m'intéresse, à savoir moins 13x plus 47 divisé par 2x moins 1 facteur de moins 3x plus 15. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces trois valeurs-là Qu'est-ce qu'on va mettre là, là et là eh bien, je vous ai donné des indices. Pourquoi Parce que j'ai mis en rouge les valeurs interdites et en bleu le 0.
cette expression va valoir 0 lorsque x vaut 47 treizième. Parce que c'est la valeur de x qui annule son numérateur. Et on a vu que 1,5 et 5 étaient des valeurs interdites. C'est-à-dire des valeurs qui annulent le dénominateur. Donc lorsque x vaut 1,5, ce n'est pas défini. Lorsque x vaut 5, ce n'est pas défini. Pour les plus et les moins, il suffit d'appliquer la, de la règle des signes. Vous comptez le nombre de moins. S'il si est impair, eh bien c'est moins, comme ici, il n'y a qu'un seul moins. Et si le nombre de moins est pair, comme ici, bah vous les mariez, moins par moins plus, tout le monde est content. Ici, plus par plus par plus va donner plus, et moins par plus par plus va donner moins. On connaît maintenant le signe de cette expression selon les valeurs de x. Et nous, on voulait savoir quand est-ce qu'elle était comment, cette expression. Pour ça, vous regardez... Ce qu'on vous demande ici, on voulait que ce soit positif ou nul, plus ou zéro. Donc, on va avoir pour solution les valeurs de x pour lesquelles on a plus ou zéro dans la dernière ligne. À savoir, entre 1,5 et 47 treizième. 1,5 exclu, exclu, puisque c'est une valeur interdite. De toute façon, on ne peut pas valoir 1,5, sinon l'expression n'est pas définie. Et 47 treizième. Oui. Quand x vaut 47, 13e. cette expression vaut 0, c'est bien positif ou nul quand elle vaut 0. Union. Après, quand est-ce que c'est positif À partir de 5, mais 5 exclu, puisque 5 est valeur interdite, jusqu'à plus l'infini. Est-ce que c'est cohérent avec notre graphique Quand est-ce que c'est positif Au-dessus de l'axe la, de des abscisses, et eh bien entre x égale 1 demi et x égale 47 treizième, inclus puisque c'est positif ou nul, et au-delà de 5. On a résolu notre quatrième inéquation. Cinquième inéquation, quand est-ce que x carré moins 16 sur 9 moins 4x carré est supérieur ou égal à 0 Attention, x figure au dénominateur. <rire> Qu'est-ce que vous pouvez remarquer d'autre Que là, vous avez des valeurs bien connues, 9, 4 et 16. Ça fait partie des valeurs que je demande aux élèves de bien avoir en tête, de bien retenir. C'est des carrés parfaits. Ça peut vous mettre sur la voie. Bon, première chose à faire, trouver les valeurs interdites. Et là, il va y en avoir plusieurs. C'est celles qui vont annuler le dénominateur. Quand est-ce que 9 moins 4x carré est égal à 0 Là, vous avez deux manières de vous y prendre. Soit vous factorisez le premier membre, soit vous faites passer le 4x carré de l'autre côté, mais vous faites attention que les carrés de deux nombres sont égaux lorsqu'ils sont égaux ou opposés. Euh, J'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce genre d'équation. Je vous envoie le lien. Bon, ce qu'on va faire là, c'est factoriser 3 carré moins 2x carré égale 0 qui va nous donner, avec a carré moins b carré qui vaut a moins b par a plus b, ou a plus b par a moins b, mais je commence par a moins b pour ne pas oublier le moins. 3 moins 2x, facteur de 3 plus 2x, égale 0. Quand est-ce qu'un produit est nul Lorsque l'un au moins de ces facteurs est nul, donc il faut soit que 3 moins 2x soit égal à 0, soit que 3 plus 2x soit égal à 0. Donc soit que 3 soit égal à 2x, soit que 2x soit égal à moins 3. Donc soit que x soit égal à 3 demi, c'est 1,5 un 3 demi. Ou que x soit égal à moins 3 demi moins 1,5. J'obtiens donc ces deux valeurs interdites. J'aurais trouvé exactement les deux mêmes si j'avais résolu avec les carrés égaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait On résout pour x différent de 3 demi et pour x différent de moins 3 demi. Et la manière savante de l'écrire, c'est on résout dans R privé de. Vous savez, privé de. On ne veut pas. On te chasse. Hein, c'est pas le, le slash comme ça. C'est le slash, le slash bar toi. Des valeurs moins 3 demi et 3 demi. 
Donc à partir d'ici, x peut pas valoir ni moins 3 demi ni 3 demi. Comment on va faire pour résoudre On donne un petit nom à l'inéquation déjà. Je l'appelle I5 comme c'est original. Je pourrais l'appeler caca prout si je voulais. Mais ce serait plus long à écrire. Alors I5 équivaut à... Je vais simplement factoriser le numérateur et le dénominateur. X carré moins 16. X au carré moins 16, c'est X au carré moins 4 au carré. Donc c'est X plus 4 facteur de x moins 4 ou x moins 4 facteur de x plus 4 d'après la troisième identité remarquable et en bas que vaut 9 moins 4x au carré et eh bien on vient de le voir ça vaut 3 moins 2x facteur de 3 plus 2x et tout ça on se demande quand est-ce que c'est positif ou nul et eh bien là c'est bon on a un produit quotient à gauche de, terme, enfin de, de facteur du premier degré on a 0 à droite, on peut construire le tableau de signes à condition d'avoir déterminé les zéros, c'est vrai. Faut pas oublier les zéros. Alors, recherche des zéros. Les zéros, ce sont les valeurs de x qui annulent le numérateur. Donc, ils vont annuler ce facteur-là et ce facteur-ci. x moins 4 égale 0 équivaut à x égale 4. Premier zéro. X plus 4 égale 0 équivaut à X égale moins 4. Deuxième zéro. La grosse différence entre mes valeurs interdites que j'ai encadrées en rouge là et mes zéros que j'ai encadrées en bleu, c'est que X il a le droit d'être égal à 4 ou à moins 4. Par contre, il n'a pas le droit d'être égal à 3 demi ou à moins 3 demi. Parce que si x valait 3 demi ou moins 3 demi, cette expression-là nous ferait une grosse mathématique erreur. En fait, on dit qu'elle n'est pas définie. Elle n'existe pas. Si vous voulez ne pas être définie en maths, c'est ne pas exister. On peut le vérifier en tapant sur la calculatrice. Par exemple, on va mettre en mémoire x au carré moins 16 divisé par 9 moins 4x au carré. Dans la case, donc j'utilise Shift Testo sur la Numwork, on va le mettre ça en mémoire dans f de x, donc alpha f, parenthèse, de x. Voilà. Ensuite, bah, si vous calculez pour x euh, égale 4, vous allez calculer f de 4, ça vous donne 0. Si vous calculez f de moins 4, Ça vous donne 0 aussi. Tandis que si vous calculez f de 3 demi, ou f de moins 3 demi, eh bien cette fois-ci, l'expression n'est pas définie f du 0, ça vous donne un 0, et f d'une valeur interdite, ça vous donne indéfini, c'est-à-dire que le nombre n'existe pas. C'est bon, je peux faire mon tableau de signes. x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Et entre-temps, quelles sont les valeurs qui nous intéressent Eh bien, les valeurs interdites, le 3 demi, le moins 3 demi, et le 4 et le moins 4. Il faut les mettre dans l'ordre croissant. La plus petite de toutes, c'est le moins 4. La plus grande, c'est le 4. Et entre les deux, j'ai le moins 3 demi qui vaut moins 1,5. Et le 3 demi. Tiens, et si je faisais tracer la coupe pour voir euh, si ces valeurs apparaissent bien dessus Alors, j'ai fait tracer la courbe. La courbe de quoi La courbe de la fonction qui a cette expression-là. On observe bien sur la courbe qu'on a des asymptotes verticales en moins 1,5, x égale moins 1,5, et en x égale 
et que en x égale moins 4 ou en x égale 4, la courbe coupe l'axe des abscisses, là on a bien des zéros en moins 4 et 4. Donc ça correspond bien à notre tableau. Ce qu'on va devoir trouver c'est moins 0 plus valeur interdite, moins valeur interdite, plus 0, moins. Bon, bah commençons par x moins 4, mettons. Quel est son signe euh, je partage mon tableau en cette fois-ci. Combien d'intervalles 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Ça commence à être chaud, là. Là, c'est un beau tableau euh, de signes intéressants. Ça n'est pas un tout petit avec juste euh, 3 intervalles. Là, on a un beau tableau à 5 intervalles. Miam, miam, miam. Bon, quand est-ce que x moins 4 vaut 0 Lorsque x vaut 4. Attention quels sont les signes Eh bien, comme le coefficient de x est positif, la fonction affinée est croissante, j'ai moins 0 plus. Deuxième facteur du numérateur x plus 4. Quand est-ce qu'il vaut 0 Lorsque x est égal à moins 4. Quel est son signe le signe, de x, le signe du coefficient de x est positif, c'est 1, c'est 1x plus 4. Donc la fonction affinée croissante, donc c'est moins 0 plus. Passons maintenant au facteur du dénominateur. On a qui On a 3 moins 2x. Alors attention, dans 3 moins 2x, le coefficient de x il est négatif. Quand est-ce que 3 moins 2x vaut 0 Lorsque, on l'a vu de là-haut, Lorsque x vaut 3 demi. Euh, ouais, lorsque x vaut 3 demi. Donc on met le 0 en 3 demi. Quels sont les signes Attention, le coefficient de x est négatif. On a donc une fonction affine décroissante. Donc c'est des plus avant le 0 et des moins après. Ou si vous préférez, le signe du coefficient de x à droite du 0. Euh, ça marche que pour les expressions du premier degré, ça. Euh, de la forme mx plus p. Et dernier facteur qui nous intéresse, c'est celui qui est ici, le 3 plus 2x. Donc le 3 plus 2x, quand est-ce qu'il vaut 0 Lorsque x vaut moins 3 demi. Où sont les plus et les moins Le coefficient de x, là, c'est plus. Hein Donc la fonction affine, qui a x associe 3 plus 2x ou 2x plus 3, elle est croissante. Elle prend donc d'abord des valeurs négatives, puis le signe du coefficient de x à droite, du 0. Qu'est-ce que je mets en bas du tableau de signes euh, Mais D'abord, je remplis cette case-là. Cette case-là, eh bien, c'est le signe du, de l'expression qui est là, que nous cherchons. Donc, j'ai écrit l'expression qui est là, moins 4, x moins 4, facteur de x plus 4, divisé par 3 moins 2x, facteur de 3 plus 2x. Yes alors, quand x égale moins 4, qu'est-ce qui se passe C'est son numérateur qui est nul, mais pas son dénominateur, donc ça vaut 0. Quand x égale moins 3 demi, qu'est-ce qui se passe C'est le dénominateur qui vaut 0. Donc là, mathématique erreur, l'expression n'est pas définie. Valeur interdite, double barre. Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut 3 demi Et bien là, c'est lui, c'est qui est au dénominateur qui est égal à 0. Donc on a à nouveau dénominateur nul, donc expression non définie. Et qu'est-ce qui se passe quand x est égal à 4 Eh bien, le x moins 4, lui, il vaut 0, il est au numérateur. Donc, ça me donne un 0, puisque 0 sur n'importe quoi sauf 0 est égal à 0. Ensuite, règle des signes, toute simple pour remplir. Hein. Ici, on a 3 moins, est, 3 est un nombre impair. En Marie, c'est de là, ils font plus, mais lui, il est tout seul, c'est triste. Alors bon, bilan, c'est négatif. Ici, on a 2 moins, mais on les marie ensemble. Donc ils sont contents, on met plus. Ici on a un moins tout seul célibataire, donc on met moins. Ici on a deux moins, donc on met plus. Et ici on a un moins, donc on met moins. Super Mais c'est pas fini. Pourquoi Parce que pour répondre à la question, nous ce qu'on voulait savoir, c'est quand est-ce que notre expression elle était supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positive ou nulle. Quand est-ce que c'est positif ou nul Eh bien, entre moins 4 inclus et moins 3 demi exclu et entre 3 demi exclu et 4 inclus. Est-ce que c'était bien ce que disait le graphique 
Eh bien oui, puisque la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est positif ou nul. À partir de moins 4 inclus, jusqu'à moins 1,5 exclu. Et ensuite, à partir de 1,5 exclu, jusqu'à 4 inclus. Notre ensemble de solutions, c'est donc moins 4 inclus, moins 3 demi exclu, union, puisque x peut être dans cet intervalle union ou dans l'autre intervalle, 3 demi exclu, 4 inclus. Bien sûr, tout ce qui est valeur interdite, c'est exclu. Voilà pour la cinquième inéquation. Sixième inéquation, quand est-ce que 2x plus 3 sur x plus 1 est plus petit ou égal à x plus 1 sur 2x plus 3 Alors, signal d'alarme. Bip, 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 on remarque qu'il y a des x au dénominateur. On fait donc une recherche des valeurs interdites. On a une valeur interdite lorsque ce premier dénominateur vaut 0. Je résous donc x plus 1 égale 0, qui est équivalent à x égale moins 1. Et on a une valeur interdite lorsque 2x plus 3 est égal à 0. 2x plus 3 égale 0. Équivaut à 2x égale moins 3. Équivaut à x égale moins 3 demi. S'il vous plaît, alignez bien, alignez bien les barres de fraction, les moins et les égales. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que x ne peut pas valoir moins 1, sinon ça n'existe pas. Et que x ne peut pas valoir moins 3 demi. Moins 3 demi, c'est moins 1,5 pour les intimes. Sinon, ici, le deuxième membre n'est pas défini. Qu'est-ce qu'on fait On résout. Dans R privé de moins 3 demi et moins 1. Nous, on résout pour x différent de moins 3 demi et x différent de moins 1. Ça veut dire la même chose. Donc à partir d'ici, x peut plus valoir moins 3 demi, x peut plus valoir moins 1. Je donne un nom à mon inéquation. I6. Et qu'est-ce que je fais Eh bien, comme tout à l'heure, pour avoir 0 dans le deuxième membre, je vais soustraire le deuxième membre de membre. Et je vais aussi réduire au même dénominateur. Bon, moi, je le ferai qu'en une étape si c'était pour moi, mais comme c'est pour vous, je le fais en deux étapes. 2x plus 3 sur x plus 1, moins x plus 1 sur 2x plus 3 est inférieur ou égal à 0. Attention, placez bien ce moins au même niveau que les barres de fraction et pas plus haut, parce qu'alors on ne saurait pas si le moins ne concerne que le x du numérateur ou s'il concerne l'expression fractionnaire tout entière. Je vois trop souvent dans les copies des élèves qui écrivent ça, et ça, ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, je vous ai fait remarquer que si vous aviez euh, une fraction comme 4 tiers et vous deviez lui soustraire une fraction comme 2 cinquièmes, vous réduiriez au même dénominateur en multipliant ici en haut et en bas par 5. Et ici en haut et en bas par 3. On peut le faire parce que 5 ne vaut pas 0 et parce que 3 ne vaut pas 0. Donc on va appliquer le même principe ici. Je multiplie en haut et en bas par 2x plus 3. Et là, je multiplie en haut et en bas par x plus 1. Et tout ça doit être comment Négatif ou nul. Qu'est-ce que j'obtiens Si vous observez bien ici, c'est 2x plus 3 au carré, et là, c'est x plus 1 au carré. Je ne vais pas m'amuser à développer, je vais plutôt essayer de factoriser. Pourquoi je ne développe pas Parce qu'après, on obtiendra une expression du second degré, qu'il faudrait refactoriser. Et si vous n'avez pas encore appris à résoudre les équations, du, des, oui, si vous n'avez pas encore étudié la factorisation des expressions du second degré, 
vous allez être embêté, alors qu'avec des outils de troisième, ça peut très bien se faire si on pense à factoriser au lieu de développer. Donc au dénominateur, j'ai x plus 1, facteur de 2x plus 3. À droite, j'ai inférieur ou égal à 0. Et au numérateur, j'ai quoi 2x plus 3 carré moins x plus 1 carré. Ça, c'est niveau brevet, c'est a carré moins b carré. Vous factorisez en a plus b, facteur de a moins b. Bon, a moins b, facteur de a plus b. I6, équivaut. Alors, je garde mon dénominateur commun. Et en haut, a moins b. 2x plus 3 moins... Attention, je laisse la parenthèse. Quand il y a un moins, je vous en ai parlé déjà. x plus 1. A moins B, facteur de A plus B, mais là avec le plus, je n'ai pas besoin de laisser la parenthèse. 2X plus 3 plus X plus 1. Mmh, donc, il me reste à réduire ce qu'il y a dans ces deux parenthèses-là. Ah oui, non, je n'ai pas encore développé là. Je vais développer. Donc ici, je distribue le moins, moins X moins 1. Et ici, je peux déjà réduire 2x plus x qui fait 3x et 3 plus 1 qui fait 4. Donc, encore une petite étape pour avoir des facteurs bien réduits. Toujours le même dénominateur, toujours inférieur ou égal à 0 à droite. En haut, j'ai 2x moins x qui fait x, 3 moins 1 qui fait plus 2. Et facteur de 3x plus 4. Ça va me donner quoi comme 0, ça Donc les valeurs interdites, on les connaît déjà. Par contre, il faut trouver les 0. Les valeurs de x qui annulent le numérateur. On aura x plus 2 égale 0 équivaut à x égale moins 2. On vérifie quand même euh, au cas où, parce que là on ne rencontre pas le cas, mais au cas où vous trouviez une valeur interdite ici. Eh bien ça serait une valeur interdite, euh, ça ne pourrait pas être défini. Même une, express... une valeur de x qui annule le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire qu'il soit à la fois 0 et à la fois valeur interdite, c'est une valeur interdite puisque 0 sur 0 n'existe pas. J'aurais peut-être dû vous mettre un exemple où on trouvait euh, un 0 qui est aussi une valeur interdite. La deuxième, 3x plus 4 égale 0, équivaut à 3x égale moins 4, équivaut à x égale moins 4 tiers. Moins 4 tiers, ça fait environ moins 1,33. Alors, si je fais tracer le graphique à la calculatrice, le graphique de quoi Ben, mettons, de la fonction qui a x associe ceci. Est-ce que ça va faire apparaître des asymptotes verticales pour x égale moins 1 et x égale moins 1,5 et une courbe qui coupe l'axe pour x égale moins 2 et x égale moins 1,33 Voyons. Ça va être peut-être dur de vous le montrer euh, ici. Du coup, je vous mettrai une image informatique aussi pour que ce soit plus clair. Voilà, j'ai fait tracer à GeoGebra la courbe de la fonction qui a x associe 2x plus 3 sur x plus 1 moins x plus 1 sur 2x plus 3 que nous avons réduite au même dénominateur et factorisé et dont nous essayons d'étudier le signe. Alors ici, ben, ce n'est pas très clair ce qui se passe à ces endroits-là. On voit que moins 2... Euh, est censé être un 0, qu'il doit y en avoir un par là aussi. Ce que je vais faire, c'est changer l'échelle du graphique. Alors, c'est pas dans ce sens-là, c'est au contraire dans l'autre sens qu'il faut que je change l'échelle du graphique. Je vais passer à voilà plus grand en x et en restant pareil en y. Donc là, on y voit un petit peu plus clair. On voit que la coupe est... La courbe, elle coupe l'axe euh, en son point d'abscisse moins 2. Ici, elle va recouper euh, en un, euh, moins 1,3 quelque chose. Je suppose que c'est l'autre 0 qu'on a trouvé. Et il y a deux coupures dans la courbe qui vont correspondre aux droites d'équation x égale moins 1,5 
et x égale moins 1, qui sont des asymptotes à la courbe. Ça veut dire quoi, asymptote Ça veut dire que la courbe, en fait, s'en rapproche à l'infini. Donc ici, la courbe, elle va se rapprocher de plus en plus de cette droite, euh, bon, mais sans jamais atteindre euh, l'abscisse euh, moins 1,5. Et ici, eh bien, pareil. Et en moins 1,5 et en moins 1, on a des valeurs interdites, des valeurs interdites. J'essaie de... Grossir encore plus, voilà, pour qu'on y voit encore plus clair. Donc là, on voit bien les deux asymptotes x égale moins 1,5, x égale moins 1. Et les deux zéros, x égale moins 2, et x égale quelque chose, moins 4 tiers, moins 1,33. Et qu'est-ce qu'on s'attend à avoir dans le tableau de signes D'avoir plus 0, moins valeur interdite, plus 0, moins valeur interdite, et plus on sait déjà à quoi s'attendre, ça fait gagner du temps pour voir si on n'a pas fait des tourneries. Donc je vérifie sur le graphique que j'ai bien la courbe qui coupe l'axe pour les zéros et que j'ai bien des asymptotes verticales pour les valeurs interdites. Je construis maintenant le tableau de signes. Je commence par la ligne du X dans laquelle on met dans l'ordre croissant tout ce qui est... 0 et valeurs interdites. Donc lequel est le plus petit, c'est le 0 qui est de moins 2. Ensuite, on a une valeur interdite à moins 1,5. Ensuite, on avait un 0 à moins 4 tiers. Et une valeur interdite à moins 1. Je partage... Je partage R en 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Alors, je vais indiquer mes facteurs. Par habitude, je mets ceux du numérateur en premier. Il y a qui déjà Il y a x plus 2 et il y a 3x plus 4. x plus 2, 3x plus 4. Et au dénominateur, on a x plus 1 et 2x plus 3. Et dans la dernière ligne, donc, on cherche le signe de x plus 2 facteur de 3x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de 2x plus 3. Alors, quand est-ce que x plus 2 vaut 0 Lorsque x égale moins 2, où sont les plus et les moins Et bien, comme le coefficient de x est positif, la fonction affine est croissante. Elle est donc d'abord négative, elle vaut 0, puis elle est positive. Quand est-ce que 3x plus 4 vaut 0 lorsque x égale moins 4 tiers Le coefficient de x est positif, donc la fonction affine correspondante est croissante. On a donc des valeurs négatives et ensuite des valeurs positives après le 0. x plus 1, quand est-ce qu'il vaut 0 lorsque x égale moins 1 Le coefficient de x est positif. La fonction affine qui a x associe x plus 1 est croissante. Elle prend d'abord des valeurs négatives, puis 0, puis des valeurs positives. Quand est-ce que 2x plus 3, c'est 3, quand est-ce qu'il vaut 0 Lorsque x vaut moins 1 demi, le coefficient de x est positif, la fonction affine est croissante, elle prend donc d'abord des valeurs négatives, puis nulles, puis positives. En bas, eh bien j'ai des zéros lorsque le numérateur vaut 0, et j'ai des doubles barres lorsque le dénominateur vaut 0. Il ne me reste plus qu'à appliquer la règle des signes. Combien il y a de moins Dans Ces deux-là, je les marie. Ces deux-là, je les marie. Tout le monde est content. Ici, il va rester un célibataire. Donc, je mets moins. Ici, je peux faire un mariage. Je mets plus. Ici, des célibataires. Un célibataire ici. Un mariage. Et voilà. Alors, maintenant que je sais quel est le signe de cette grosse expression selon les intervalles sur lesquels on se trouve, eh bien, on regarde si on... de quel signe on voulait que ce soit pour notre inéquation. De quel signe voulait-on que ce soit On voulait que ce soit inférieur ou égal à 0. On voulait donc que ce soit négatif, moins ou nul, 0. Quand est-ce que c'est négatif ou nul Lorsque x appartient à l'intervalle moins 2 fermé, puisque on a dit ou nul, hein, et en moins 2 c'est nul. Moins 1,5 ouvert, puisque là c'est une valeur interdite, on ouvre toujours aux valeurs interdites. Union. 
moins 4 tiers fermé, puisque on a une inégalité large. C'est et ou égal à 0, négatif ou nul, et moins 1. Ouvert. Je vérifie si c'est cohérent avec le graphique. Quand est-ce que c'était négatif ou nul Quand est-ce que la courbe se trouvait en dessous de l'axe des abscisses entre moins 2 et moins 1,5 et ici entre moins 4 tiers et moins 1 on est bon dernière petite inéquation je voulais vous l'ajouter parce que quand on en voit une là qui a l'air inoffensive comme ça on pense pas toujours que c'est une inéquation à tableau de signes alors certes on pourrait la résoudre sans tableau de signes mais ce serait beaucoup plus compliqué avec un tableau de signes c'est plus simple Bon, qu'est-ce qui fait tilt X est au dénominateur, on a donc une valeur interdite. On a quoi comme valeur interdite Tout simplement, X égale 0. On résout tous mes X différents de 0, ou on résout dans R étoile. Vous savez que R étoile, c'est R privé de 0. Alors, on résout qui On résout une inéquation à qui on donne un petit nom, pour qu'on sache bien ce qu'on fait. Je l'appelle I7. Qu'est-ce que je vais faire pour la résoudre Je vais certainement pas multiplier les deux membres par X. Pourquoi Eh bien parce que X, euh, on ne connaît pas son signe. Il peut être soit positif, soit négatif. On sait juste qu'il ne peut pas être égal à 0. Et s'il était positif, euh, eh bien on ne changerait pas le sens de l'inégalité. Mais s'il était négatif, on changerait le sens de l'inégalité. Donc il faudrait faire deux cas. Le cas si x est positif et le cas si x est négatif. Bon, nous on va faire un truc qui va marcher dans les deux cas. Le cas où x est positif et le cas où x est négatif. I7 équivaut à 3 sur x moins 5. Je soustrais 5 au demande et négatif. Alors quand est-ce que 3 sur x moins 5 est négatif Et je vais réduire au même dénominateur. Le même dénominateur qui est x. Alors... 5, c'est 5 sur 1, je vous rappelle. Et pourquoi est-ce que j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par x afin de me retrouver au même dénominateur Pourquoi j'ai le droit de faire ça Parce qu'on résout dans R étoile. Donc parce que x est différent de 0. Continuons. On a donc un dénominateur commun. Ici, je ne répète pas forcément le premier membre, parce que s'il y a un équivalent au même niveau, c'est que le premier membre implicitement est répété. J'ai 3 moins 5x au numérateur sur x, plus petit que 0. Voilà, donc là, je suis dans une forme d'expression qui me permet d'appliquer un tableau de signes. Il faut cependant que je cherche le 0 du numérateur. Recherche du 0. 3 moins 5x égale 0 équivaut à 3 égale 5x, équivaut à 3 cinquièmes égale x. Et 3 cinquièmes, vous savez que c'est égal à 0,6. 3 cinquièmes, hein, c'est 6 dixièmes, donc c'est 0,6. Voilà, j'ai un 0, j'ai une valeur interdite. Je peux construire mon tableau de signes. x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Il y a 0 et 0,6 comme valeur qui nous intéresse. 0 ici, je mets en rouge parce que c'est une valeur interdite. 0,6. Je mets en bleu car c'est un 0. Je partage R en trois intervalles. Alors, le numérateur 3 moins 5x. Quand est-ce qu'il est égal à 0 Eh bien, on l'a écrit là lorsque x vaut 0,6. Quel est son signe On a une fonction affine de la forme mx plus p avec le m, le coefficient de x qui est négatif. La fonction affine qui a x associe 3 moins 5x, elle est strictement décroissante. Elle prend donc d'abord des valeurs positives, puis 0, puis des valeurs négatives. C'est pour ça que j'ai le plus à gauche et le moins qui est le, coefficient, le signe du coefficient de x à droite. x, le dénominateur. Quel est le signe de x Bon ben là, il n'y a rien de plus facile. Quand x vaut 0, son signe est 0. Quand x est plus petit que 0, son signe est moins. Et quand x est plus grand que 0, son signe est plus. Même pas besoin de réfléchir à la fonction affine. Hein. 
bah, c'est quoi C'est 1x plus 0. C'est donc une fonction affine avec 1 comme coefficient de x. Donc une fonction affine croissante qui a x associé x, c'est la fonction identité. Elle est donc négative avant son 0, qui arrive en 0, et positive au-delà de son 0. Au dé... au... Je dirais la dernière ligne, la dernière case. J'ai 3 moins 5x sur x. Qu'est-ce qui se passe lorsque x égale 0 Eh bien, le dénominateur vaut 0, donc j'ai une valeur interdite, pas définie. Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut 0,6 Eh bien, le numérateur vaut 0 et pas le dénominateur, j'ai donc 0. Plus par moins moins, plus par plus plus, moins par plus moins. Et moi, je voulais savoir quoi Quand est-ce que c'était strictement négatif Donc, quand est-ce que c'était moins et pas autre chose Bon, bah, quand est-ce que c'est moins et pas autre chose Lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, Ouvert parce qu'en 0 c'est une valeur interdite, donc ça ne peut pas être négatif puisque c'est pas défini. Et entre 0,6, ou si vous préférez 3 cinquièmes, ici comme c'est pas une valeur approchée, on peut, c'est une valeur exacte, on peut très bien mettre 0,6 si ça nous fait plaisir. C'est, si c'était une valeur approchée, par contre, il faudrait mettre la valeur exacte. Voilà. Alors, est-ce que ça correspondrait à, au graphique J'ai fait tracer par le graphique la droite d'équation y égale 5, qui va correspondre à notre Deuxième membre, et euh, l'hyperbole d'équation y égale 3 sur x, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction qui à x associe 3 sur x, je l'ai fait tracer en bleu. Et nous on se demande quand est-ce que 5 est plus grand que 3 sur x, c'est-à-dire quand est-ce que la droite se situe au-dessus de l'hyperbole. Et bien quand est-ce que la droite se situe au-dessus de l'hyperbole, et bien ici pour toutes les valeurs de x entre moins l'infini et 0. Et pour toutes les valeurs de x à partir de, ici c'est 0,6 ou 3 cinquièmes, jusqu'à plus l'infini, on trouve bien le même ensemble de solutions que ce qu'on a trouvé avec le tableau de signes. Voilà, donc, bon, il se pourrait que vous tombiez encore sur des cas euh, que j'ai pas traités dans ces trois vidéos sur les inéquations à tableau de signes. Donc retenez bien que si vous avez une valeur qui est à la fois valeur interdite et 0, Bien, vous la considérez comme une valeur, une valeur interdite. Et puis, on n'a pas toujours des alternances de plus et de moins. Il arrive de temps en temps que quand on tombe sur des courbes de ce genre, imaginez que vous ayez une courbe là qui ne touche l'axe des abscisses qu'en un point. Donc ici, vous ayez une asymptote, ça peut arriver. Hein. Donc là, l'asymptote va correspondre à une valeur interdite et que là, vous ayez une courbe comme ça qui, qui monte. Et bien là, vous aurez un 0, là vous aurez un autre 0, vous aurez moins 0 plus valeur interdite plus 0 et re plus. Vous voyez que c'est pas toujours une alternance de plus et de moins, on peut tomber sur des cas comme ça. Ce que vous voulez peut-être savoir, c'est la dernière équation, comment j'aurais fait pour la résoudre si j'avais pas eu de tableau de signes. Parce que on pouvait tout à fait la résoudre sans tableau de signes. Alors je reprends ici à partir du moment où on a trouvé la valeur interdite et où on résout dans R étoile. Eh bien on va distinguer deux cas, le cas où x est positif et le cas où x est négatif. Si x est positif, il ne peut pas être nul. Eh bien j'ai le droit de multiplier les deux membres par x sans changer le sens de l'inégalité. Donc i7 sera équivalente à 3 plus petit que 5x. Et je peux diviser les demandes par 5, donc par x plus grand que 3 cinquièmes. Si je divise les demandes par 5, 5 est positif, ça ne change pas le signe. Si x est négatif, cette fois-ci, si i7 sera équivalente à... Cette fois-ci, quand je multiplie les demandes par x, je change le sens de l'inégalité, 3 plus grand que 5x, c'est-à-dire 3 cinquièmes plus grand que x. Donc j'aurai des solutions quand ça Lorsque x sera à la fois positif et plus grand que 3 sur 5, pardon, pas 3,5, 3 cinquièmes, plus l'infini. Et là, je veux que mon x y soit à la fois négatif et plus petit que 3 cinquièmes. Mais pour qu'il soit à la fois négatif et plus petit que 3 cinquièmes, il faut qu'il a, il appartienne à l'intervalle moins l'infini. 0, s'il est inférieur à 0, il sera forcément plus petit que 3 cinquièmes. Donc on retrouve bien notre même réunion d'intervalle que tout à l'heure. Moins l'infini 0, union 3 cinquièmes, plus l'infini. Mais je trouve que c'est plus difficile parce qu'il faut qu'on pense bien 
à la fois plus grand que 0 et plus grand que 3 cinquièmes, à la fois plus petit que 0 et plus petit que 3 cinquièmes. Ça va plus vite en fait, mais euh, c'est plus compliqué. Peut-être parce que j'ai moins l'habitude. On trouvait bien le même ensemble de solutions, mais en distinguant le cas x positif et le cas x négatif. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez d'autres inéquations que vous voulez que je vous résolve. Retrouvez les énoncés et les corrigés de ces sept inéquations sur le site www.letableaunoir.net, page des secondes. Je viens de réorganiser cette page afin de l'adapter au nouveau programme. Elle commence par une liste des chapitres. Les inéquations à tableau de signes se trouvent dans le chapitre 12. Quand je clique sur le nom du chapitre, j'arrive à l'endroit de la page correspondant. À gauche, vous avez les liens vers mes différentes vidéos et parfois aussi des fiches de cours. À droite, vous avez des énoncés d'exercices et leurs corrigés détaillés. Les corrigés sont soit en PDF si vous souhaitez les imprimer, soit en JPEG si vous souhaitez seulement les consulter. Je vous conseille la fiche d'exercice numéro 5 sur laquelle s'étaient entraînés beaucoup de mes élèves dans les années 2000. Vous aussi, entraînez-vous bien